ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹತ್ರ ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಅದ್ರ ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಇದೆ ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಈಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ತೋಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಜಾಗ ತಗೊಂಡೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಓ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ತುಂಬ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷ ಜಮೀನು ಮರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳದವ್ರು ಬೇಡ ನೀವು ತುಂಬ ವಿದ್ವಾಂತರು ಜಮೀನು ಮಾಡಬೇಡಿ ವ್ಯವಸಾಯನ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ ನನಗದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಗೈಡೆನ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಥರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಳೆದೋಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೋ ಏನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಸಿ ಎನ್ನು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಟನ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಟನ್ನು ಸಾವಯವ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೆಂದೋಗಿದೆ ಇನ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಏನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಷ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇವರ ಸಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿರಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಥರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬಾರದು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಉಳಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್
ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಫ್ ಮೈ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರಿ ಕಾಫಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಪನಿಂಗ್ ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ so many acids they produce and they are regenerating the soil every second of the day but this agriculture is suggesting the farmers to kill them with application of poisonous pesticides soil application to kill the microbes they say to kill the nematodes of course there are nematodes but if you have sufficient number of microbes they will suppress them and if, if your soil is rich in lactic acid they will eliminate it and in composting even deadly diseases like cancerous bacteria tuberculosis bacteria tetanus bacteria get burnt in composting ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಯ ಇಂಗಾಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯೂಮಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯಿತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಎಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಯಿತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಿರಲಿ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ಹೊರಗೋಗ್ದಾಗೆ ಬದುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಗುಲಾಮರಾದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಓ ಎಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದೆ ಎಮಿಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ so gradually it percolates without any pressure on the land and we provide only just enough water to meet the need of the plant avage en aagutide aakid gobbara aakirthilla manure over neer kottaga karigi leech aagi hogutide but this each drop get manure dissolved into it and provides it to the plant amale soil is not hardened and if you mulch it around the drip even weed growth will come down otherwise when you are irrigating the whole land they get water also now you are providing water only at the base of the root so no rest of the water not for the very beautiful system ಮರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಮೀನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ದನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮರಗಳೇ ದೇವರು ನನ್ನ ದನಗಳೇ ದೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭೂಮಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗ